Ah, Santeni watu wa Jehova Bwana Yesu awabariki sana. Ah, asubuhi leo mapema ni asubuhi na mapema sahi Mungu awabariki sana. Na watede mambo mema. Majina yangu ni Reverend Simon Jeroge Mutsugu. Nimeokoka Kristo Yesu ni Bwana, amenilinda Jehova na pia amenihifadhi kwa wema ulio wake. Ah, ninamshukuru sababu upendo wake mwingi na ni sababu ya fadhili zake nyingi pia. Ah uh, kuniamsha ni nene na wewe ama kuniita niweze kunena na wewe na kuomba na wewe ni jambo ambalo ni mzuri na mshukuru Jehova ni sababu ya hiyo. Kwa hivyo naomba Mungu akubariki sana mahali uko mkenya mtu wa Jehova mahali popote uko na utakapofikiwa na hii mahubiri nimesema ni asubuhi na mapema sana saa hii ni masai inaelekea kukucha uh, masaa saa kumi na moja pale na mi nimeamka tu kitabu nimeamka tu kitambo na Mungu amenijalia kuwa kwa maombi. Kwa hivyo ninamshukuru. Na sasa hivi nataka tugawane de pia na neno na wewe asubuhi leo. Na deposit tunapogawana neno, maboti na kuwa mazuri na inakuwa mema. Asante ni sababu ya pia nyinyi watu wa Jehova ambao umekuwa mkitazama mahubiri yetu kwa YouTube, kwa Facebook, mkilike, mkisubscribe. Si Mungu awabariki sana na watende mambo makuu tena zaidi. Mi najua kutazama ni kuzuri na najua ya kwamba inawasaidia hiyo mambo hiyo mahubiri hiyo ma, 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 mafunzo ama wewe unabii uliopo hapo katika katika hiyo mitandao pia kuna sifa ya Jehova watu usifu sana na mi nimefunza watu kuwa wanasifu sana kusivu kabisa kusivu wakati ukifika ni wakusivu kanisani kwa ushirika popote watu wa Mungu wamekutana tunapoamua ni kusivu hakuna galigine Mtu wa Mungu ni kusivu mpaka mambo inabadilika. Ni kusivu mpaka uponyaji unateremka, ni kusivu mpaka mema inapatikana. Waisraeli wameisivu Mungu pande nyingi sana katika hii Biblia unaona na wameimusivu sana. Ah na walipokuwa na msivu, kuna wakati za duku la gano likaenda na likaibiwa mikononi mwao na wafilisti na lilipodoka walikojeka anga sana. Walishiki na maisha magumu tena zaidi walikuwa wakapatwa wa, wa, wa na maugumu ya maisha maapa na mambo mabaya lakini wakati walimsivu bwana waisraeli wale wale walipomsivu bwana walipotabua jehova kupitia ziva mali nasema pia lile saduku likarejea mikoni mwao na wakapona magonjwa yote walikuwa nao siva inafanyaka watu wapone maisha ibadilike na maisha ikuwe mema ai bilania ai bilania pino ge hivyo pale 1915 inaongea hiyo mambo yote ya kwa Biblia 13 line ya 15 hivi labia au Biblia 13 line ya 15 ni pale inaongea mambo na tumpe Mungu tunda rasiva daima ni sababu hiyo ndio furaha yake Mungu hura siva Mungu upenda siva na hiyo ndio chakula yake kwa hivyo pia tunapotilia unabii manani tunapotilia neno manani tunapotilia kufunzana manani pia tukumbuke siva ni ya muhimu hiyo ndio chakula ya Jehova Maopi ni ya kutufaidi sisi. Hata kama tutakuwa wao baji na mna gani, tuope siku gapi? Tuvunge kula na kunywa. Maopi wakati wote itasaidia sisi. Wakati tunaopa guo zinasaidia sisi. Tukiopa viatu inasaidia sisi. Tukiopa pesa inasaidia sisi. Chochote tunaopa amani kwa nchi yetu inasaidia sisi wenyewe kama wa Kenya ama kama wananchi. Haisaidi mambo mingi, inasaidia tu sisi. All the us and our environment, our children our husbands, our wives, all those and our animals. Even if we, we, we to, at, kama tulioba mvua na inanyesha, mvua inafraiza zizi. Sidiyo tunahitaji mvua kwa tika kila jabu. Kwa hivyo wakati ule wote ya bao, uh, ni wasiva, unaposikia wakati ni wasiva, ni wakati mtu wa mugu wa kubuka ya kwa basiva, diyo mugu ukuraga. Mugu waga anakura siva. Mugu waga anapeda siva. Anakuraga hiyo. Jova anakuraga siva na watu wanapomzivu mambo hubadilika mambo huwa mazuri mambo huwa mema maisha huinuliwa mambo huwa maajabu huko asubuhi leo nimesema tunapotilia mambo mengine manani neno migi eh, na ku, ku mambo yote tutaelezeswa na Jehova tuele wake para migi ya kwamba na sifa ya Jehova ni mzuri ni sababu ye hakuragi maboigine ye jehova ni mwaminifu waga anara siva na anapokura siva mambo lazima ibadilike hiyo ndio chakula ya jehova mahali popote ukienda vizuri vya viti vinaweka kado 
watu wanamzimu Jehova ni sababu tumetoa viti vya plastic zingine za chuma zenye ni movable hata makanizani zenye ni movable wai wakati watu wanapomzivu bwana wanaziondoa zote katikati inaachwa space tupu pale ni watu na wazuiliwe na kitu kusivu Jehova nimesema hivyo sababu mimi siva nimefunza mambo yake ni sababu kutosivu bwana ni shida kubwa ina okay hivyo kitabu ya Ibrania watu ni za 15 pale nasema ya kwamba na tumpe Mungu dhabihu rasiva daima tuda la midomo yetu kwa hivyo ni kumpa Mungu tuda la midomo yetu tumpe tumrukie na mili yetu tumwibie na midomo yetu ni sababu hiyo ndio kitu ya muhimu kwa hivyo wakati wote ambao tunasifu Jehova tunafaa kumpa hiyo tuda la midomo tumwibie na mili yetu na tumusivu daima kwa hivyo magonjo yingine uh, ama mili ya watu wengine sivuli na kitu kingine mili ya watu wengine hata kama wameokoka ni kutojua mambo na siva nimesema hata kama ni kanisani mahali unaenda kubali kusivu watu wakisivu kubali kusivu na usiniambie kwenu wa muzivigi ya mukarukagi ya muibiagi jehova hiyo sasa ni yako mtu wa Mungu. Hapo ni wewe utafikiria. Mungu hakuupa sababu ya kitu kingine, alikuupa uwe unamsivu na mwili wako na umma, na unampa tuda la mdomo. Hiyo tuda linatokaga pale ukiiba. Hiyo ndio tuda. Hiyo sauti nzuri. Hiyo hiyo sauti mzuri. Hiyo hiyo drama mzuri watu wanapigaga. Hizo machines anapo sinapopigwa na watu watakatifu. Abora hozo amesipiana kwa Jehova. Mandi inasema ya kwamba hiyo ni tuda ya kutosha kwa Jehova anakula na shiba anapokula na shiba lazima aachilie uwepo the grace na ni about hiyo grace ikiachiliwa maisha ya wengi inabadilika watu wanapona watu wanainuliwa mambo inabadilika katika manyumbani katika kanisani na kanisa zinazidi kuenda tu anana new level na Mungu awe mwaminifu kwenu unapopenda siva kwa vile tunatupenda neno kuhubiriwa ah kutabiriwa kufunzwa hii mambo yote tunapenda katika ulimwengu wa Jehova pia siva nimesema ni ya muhimu na inafaa kutiriwa manane tena zaidi kitabu ya mwanzo pia mwanzo sababu ni asubuhi sana ah um, ndio nikueleze asubuhi mtu unafaa kufanya nini ah um, maana inasema mwanzo 22 uh, that one is first 3 hii ni mambo naifurahimu. Mwanzo 22 verse 3. He says this. Ibrahimu akaondoka alfajiri. Radika puda wake, kachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe. Akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahara alipoabiwa na Jehova. Mtu wa Mungu ni maadili inasema after Ibrahimu kunenewa na Mungu na akaabiwa chukua alinenewa ikiwa kama jana jioni. Uh, today is on uh, it's on Tuesday. Ah uh, ni leo ni, ni Tuesday morning. Uh, Tuesday very morning. Na it was yesterday jana kulikuwa Monday jioni. Ni masaa kama yale Mungu alinena na Ibrahimu na akamwambia venye nataka afanye. Na wali nasema Ibrahimu the following day alinenewa kama Monday jana jioni. Na sasa hii ni asubuhi ya Tuesday. Akaamuka alfajiri. Alfajiri. Alfajiri ni kusema mapema. Na katadika puda wake vijana wawili. Hiyo ni kusema na Isaka na mwanawe akachaja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Nasema na akaondoka akaelekea mahali Mungu alipomwambia. Listen here my friend. Nilikuwa biaka na nitarudia. Ibrahimu katika hii safari hakubeba chakula ili bindi awe kwa maobi nataka kusema namna gani ati alianza safari ya maobi asubuhi na mapema asubuhi alfajiri ndio alianzia maobi ndio alianzia maobi alipojua safari ni devu akajua mlipa hakuabiwa ni mungu na jehova lakini aliabiwa area aliabiwa rad aliabiwa area aende mlima fulani nchi fulani ya moria lakini mlima hakuabiwa Ukitaka kujua ile kazi unavaa kufanya, ukitaka kuwa na breakthrough ya kazi ukiamka uende kazi uwe na breakthrough. Ni lazima uamke mapema 
na ujadai kwa maombi. Listen here hapa kama mama, sikiliza hapa kama mzee, sikiliza hapa kama familia. Munielewe na musikilize. Ibrahimu ndio mambo ipatikane, ndio mlima upatikane. Inabidi ajitume kwa maombi. Listen here. Uni mzee na anajituma kwa maombi. Aombe, ajue mlima ni mgani ulio na baraka yangu. Mlima ni mgani nafaa kuelekea nikabarikiwe. Asubuhi ya leo sababu ni asubuhi na mapema ni alfajiri na kuambia ya kwamba hautajua mambo kirahisi. Mambo hutatokelezea atiwede kazi mzee, mambo ijilete. Mambo ni Mungu anafanyaga iwe mazuri. Mama goja ni kuambie Waja tu kugojea mzee akuje na kila kitu jioni. Akuje na shopping, akuje na school fees, akuje na, na pesa ya guo, akuje na pesa ya rent, akuje na, na, na pesa ya nywele hiyo nataka itengenezwe. Mama kazi yako ni kuamka fajiri na mapema, unaobea hiyo siku ambayo unaingia ndani yake. As I have done me myself today, na hiyo ndivyo nafanyaga mara nyingi nyingi. Nasema na muna gani? Ni vyema kuamuka na kuoba. Ni vyema kuamuka na kutabiria siku. Uitabirie. Jova ninapoondoka, nipate mema. Ninapoondoka, nipate mazuri. Ninapoondoka, watoto wangu wanapoondoka leo, wanapoenda shule wasidi salama. Nataka kusema na muna gani? Kuna kitu wazazi tulizoea sio kizuri ya kwamba watoto wetu hatuwabarikii tunafaa kuwa tunawabariki wanapoenda na wanapodudu tunasema ni asadi kwa Mungu wanapoenda sio wanaposidi salama tusionake ni kawaida tunafaa kuwa tunaambia Mungu ni asadi ana wanapo wazee wetu wanapotoka ama mabwana wanapotoka na wanapoenda vibarua vyao vya mjeko vya udrive na kwingine kwote wanaporudi majioni tunafaa kumwambia Mungu ni asadi nasema na mna gani usiku wa leo ama ima sana masuri ya azubui, akaamuka azubui na mapema alfajiri akaelekea savalini na alielekea savali after maobi na akazana na maobi mahala pale alfajiri uamuke tu uamuke ni uamuke asubuhi na mapema dio uobe you pray god for a good day haleluya hata kama nitakuombea kama mchugaji hata kama washiri kama watu wa Mungu mnaombea kwa wachugaji it's your time to know that mchugaji ajui mashida yako kwako sana yote mchugaji anakuombea katu maombi jumla Mungu ashinde na wewe na akubariki na mambo kama hayo lakini you are the one who know your family amuka asubuhi na mapema obea familia obea msee na majina obea bibi obea watoto obea kibarua yako mimi ni mchugaji na obea kaile kazi na manyaka mimi. Mimi siwezi kaa tu hivi. Yeza mafurta imenesa. Mungu alimaliza kazi zangu za mikono. Ndiyo na nilikuwa nimesiobea muda mrefu, nilikuwa nalipenda tena zaidi. Ni wakati wa kuobea sasa kazi hiyo ingine ambayo ni kazi ya Jehova, ndio idumu, ndio yene na mabote ikuwe mazuri na ndio sababu na mkaka mapema na mkaka mapema ninaopa na ruga zingine watu wanasikia hiyo ruga kwa mitandao wanashidwa jeroke kwani ameamua namna gani we have to pray in the spirit wakati tunaopa katika roho nama in the spirit of the lord unakuta Mungu anakuletea mambo mengi mbele yako unaweza kuyaobea hata kama umevuga macho kuna mambo unaletea gua yanapita ukioba yanapita ukioba kama saa hiyo nimekuwa kwa maobi nimejikuta ninaletewa maili ya tofauti ninaletewa maili ya tamiru kule naletewa maili ya watoto tofauti mbele yangu nikiwaobea nikiwaobea deliverance nikiwaobea maisha mema nikiwaobea mambo makuu nataka kusema namna gani unapoamka alfajiri na mapema ama unapoamka alfajiri kama Ibrahimu niwanza safari ya maobi ya watoto wako ya bibi ya kazi ya watu wenu barabara tuzitakaze tuseme tu kuna maajali ya mama mabaya tuobe sana tuobe Mungu pia atupe mvua hapo haitaharibu watu haitabeba magari haitabeba watu tuobe mvua pia ya baraka izidi kunyesha ni sababu Mungu amekuwa mwaminifu nataka kusema namna gani asubuhi ya leo lazima ujisweze kuamka asubuhi na unapoamka pia kama wewe mama unapoamka kama we mama unapoamua kubuka watu wako walikula sapa saa biri, pare saa tatu. wengine saa biri, saa tatu pare unapo anapokula Yesu wanaoba lakini wengine jua wakubukaki sana kuoba wanaoba na pia wanalala 
ile masaa ya usiku yote kutoka saa tatu mpaka saa asubuhi saa moja pale ama dhina sana nuzu hiyo masaa yote ni masaa marefu sana nilimungu akauba mambo na akaona usiku tunapokula saa tatu tunafaa kula asubuhi usiku ni mrefu sana ukiangalia kutoka asubuhi saa tatu ama saa mbili mpaka saa saba inabidi ukule ranchi ujitoke ukule ranchi wende ukule ranchi sababu unasikia uchovu uchovu na unasikia ni vizuri kukula lakini asubuhi na mapema ukukiwa usiku ujue ukula usiku saa saba ule ukula ukunywa hiyo usiku katikati haukula Mungu akafanya uwe in deep fasting uwe in that fasting ndio kulene na doto watu wengi wanaamkaka wakuwa meota kwa nini unaotaka ni sababu tubu iko empty Mungu amefanya tubu iwe empty Umefast by force ukuwa usiku wesi amuka asubuhi kuorganiza masubulia mapema mbele ya manaiba inabidi uamuke alfajiri na unapoamuka asubuhi na mapema, mapema unapooba asubuhi inaitagwa break fast inaitagwa break fast breakfast ni kusema hii fast ya kutoka saa tatu Agalia ukuamka kula usiku saa sita ama saa saba na umeenda mpaka asubuhi this fasting now is the one you normally break you break this fasting through uh, ma- maombi na through pia kitu inaitwa kukula vizuri watu wa Mungu wa mkuli vyema watu wa Mungu wa mkuli vyema asubuhi watu wanaamkia vitu rahisi rahisi wasema wanaenda kwa mujeko kuziba septic kazi gumu ya driver lakini hawakuli wanapoamka asubuhi ni haraka haraka kuoga macho kuenda anaenda kwa hotel iko pale na kula kitu rahisi rahisi sio wengi wanakula bosho sio wengi wanakula gedheri sio wengi wanakula uh, wanakula kichapo nzuri ya brown uh, wengi tu kuamkia waamkie kitu rahisi rahisi pale unapoamkia kitu rahisi uh, unakuta mwili wako ni utakuwa tu rahisi sababu umekuwa fasting ya usiku asubuhi hukuamkia ku break the fast kwa hivyo mwili wako utauteza na utakuwa na maisha magumu. Mama Mwema anaamkaga asubuhi na mapema sababu mzee anapobewa na anapokabidhiwa mbele ya Mwenyezi Mungu lazima maisha ibadilike. Lazima anapotokelezea aone mazuri. Mama wacha kuniambia maisha ni magumu. Ni wewe uobey mzee wako apate mema. Ni wewe uobey familia yako. Free for it, fast for it. Na mambo inakuwa mazuri. Mimi naobea kwa na bibi yangu na inaenda gedhurai na kujikutaka niko kwa soko kwa vitugu kwa nyanya ini najikuta niko kwa boga huko na kwa viazi shopping mzuri ya familia yangu na kuja nayo nyumbani mimi sina kama liko hapana ndio kuna wasema nasema kazi ile soko hazi endea maziwa mama akimutuma na wakati huo ni mja muzito ama ako na katoto tu kama wiki hapana peta imu ya kulax mimi ni moja nikienda dhika ama hoya nikitoka na ibigenga gedhurai soko na nunua vitunguu pale nyanya pale karoti mboga na vitu vingine na kuja nazo nyumbani tunakulanga na familia there is god in heaven wanazi viwe inapokuliwa inapotengenezwa chakula inaporana ni vizuri lakini asubuhi watu wanavaa kuamkia chakula chakula muzito mzee wacha haraka na unaenda kazi gumu asubuhi kura vyema kunywa vyema afta maobi pewa litoero ya madizi na viazi na gidheri pale eh kuwa na karoti na nyanya pewa chapo bidi za brown ndio tubo pia iwe mzuri wengine wanaharibika tubo za sababu ya kura vibaya hata wakunywi maji na hapo amuka asubuhi na mapema ni kuoba pia unaandaliwa chakula Unapotoka nyumbani asubuhi unaenda kama ume break the fast ni kusema umekula pia ukule lunch jioni kula tu kidogo kidogo urale Yule nakuta amekula ugali kubwa usiku na nataka kuota doto ya Mungu itoke wapi ugali kubwa Mhm ndheri migi ya ukimo na iko na maidi imekauka kabisa na kula sahani mingi ama kubwa sasa tubu itarara kazi gumu utaona uta, utaota kama umekimbizwa na nyoka utaota kama umekimbizwa juu na nimba na paga na ni maogo ni umekula vibaya usiku kula vitu ambavyo zitafanya urale 
Abawa zibei tubu yako kazi gumu. Ni wote doto za Jehova. Mi kuna watu unipea doto mi waka na shaka. Mutu wali wakuka kitabo. Kitabo. Ah. Nagini na wata mi nikuwa na kibizo na nyoka. Nikuwa na pika duru usiku. Hmm. Ni, 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 ni vizuri kuodokea mabo kama hayo Obea familia Kura vizuri Kunywa vizuri Eda na mungu Na utavika Haka amuka wafajiri na mapema Haka eda mahali mungu walipo muabia Wewe unaendaka kazi gani wewe Unamukea kueda kibaru wa mungu walikuabia Haka uedake ama nwe ulijituma Mutu wa mungu walini watu wafanikiwi Walini watu wako katika kazi furani Kazi za mikono Mutu wana kuwabia ni kuwapa miaka 20 Na haja nunuwa kapuroti mahali Ata, ata, ata Hajizaidia gie mwenyewe Viatu hana zenye, viatu Watoto hana, bibi hana Ata hali mwabia edake shahiku toka town Na nyinyi mwabibi Mwenyelewa pa vizuli Muze wako waki kuwabia edake shahiku Wakati mwigine usifurahie Ukaangalia majani chai na kahawa We ukulewa na hiyo yote We uliorewa na buwana yako Mungu wali yalitoa Ibrahimu kule kwa uru. Ure kwa manyubani ya kule. Haka mpereka inchi ya ugeni. Hali mtuwa uru. Haka mpereka inchi ya ugeni. Aede kule akatamaraki. Wea ba uko Nairobi. Wea ba uko Kizumu. Wea ba uko kwa nyubani ukaereke ata unifurani. Huku jipereka. Apana. Ni mungu wali kutuwa kwenu. Haka kupereka area iyo. Diu kwa ene pade hile. Together with your family my friend. Wanda Yesu sifiwe. Iyo kazi unafanyaka ni mungu wali kuwabiaka ufanyi. Unaitoreaka taithi. Unaitoreaka fugura kumi. Unaitoreaka mungu sukurani. Unaituriaka ibada. Mwadiko inasema. Mahali alipo abiwa na mungu. Iyo kazi unafanyaka. Ya kuhusa guo. Sikatai ni mzuli. Ya kuhusa viatu ni kazi mzuli pia. Ya hoteli ni mzuli. Lakini umeteta pare. Umeteta muda yote, meaka yote, ni mugu alikupereka pare. Kama siyo mugu, oba sana, diyo akuerekeza mahali kuna kufa. Furaimu aliamuka asubazi na mapema, katadika vitu vyake vyote kajiada, na kaeda safari mahali alipo abiwa na mugu. Na kuobe asubu ya leo, uweze kutabua mugu anataka uwe katika bia saragani. Mugu anataka uwe katika biyashara gani. In which business does God want you to be? Dio upate baraka zako. Mimi nimekua kwa werodi. Mali nifikisa masomo ilipo vika pare. Nilieda college. Ama nilieda kujifunza kwa kosi ya werodi. Kutoka hapo nikiwa mudogo sana. Mpaka iyo miaka hote nimeishi. Nimeishi kwa werodi na imenisaidia mimi. Mpaka ilipo fika musho, nimeona mungu wakiwa muema. Sijafanya kazi vidu niani, hapana. Nimekua weroda, 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 weroda. All of you, because it is God. Ni mungu alikuwa menifanya niwe pare. Hini yo muda wote, ulipoisha uliisha. Ata wewe, inani alikupereka mahali huko. Ni wakati wakuoba watu wa mungu, tujue our destination is kwa hapi. Tujue, tunafaa kuwa wapi. Tujue maono yetu iko wapi. Na na kuobea, ukajue your direction. Ukajue the work of your heart. Usisugue kwa kazi zote miki kashi shirini. Nifuga ya viatu, kafuga hoteli, nikafuga kanisa, nikafuga huati, huati, huati. Oba, uweze kujua the direction. There is God in heaven. Ha mungu wana kupeda, mungu wana kujari, ni wakati wakua muka aswa jina mapema na kuoba. Unapo oba, mabu inakuwa mimabora. Ujishikaniza na madhabahu takativu. Madhabahu takativu. Ukua na robi, tafuta madhabahu. Madhabahu ni kaniza. Tafuta kanisa takativu. Ni unapo inuwa maibada, unaweza kuoba. Unajikonekti pare, unaweza kuoba. Eda kwa kanisa takativu. Kanisa zimekua zigine fani. Mi kama mchugaji. Nikuwa na thani tuni mimi ni meipitia magumu na mabaya na mazito. 2018 ni pare, 2019. Nikuwa na thani tuni mimi. 
ni nimeilia ni na nimeiteswa haswa mikoni ya wachugaji ili nimegundua kuna wengi sana Kenya mzima ambao wanaliaga wachugaji walinifanya <laughs> we kuna watu ulia sana na wanasema mchugaji alinifanyaga nimekutana na watu kama 50 <laughs> Aba alitoka mikoni mwa jugaji aba abalikiki. <laughs> Mkenya na mtu wa Mungu sijali. <laughs> Imani ni tuambie sasa hii hata tadhiri basi ukimalizia. <laughs> Ituambia kama umeitendea na hila. Na umeharibu maisha yako yengine ni wakati wako uharibiwe. Nimekutana na watu kidhorai kaona nyingi. <laughs> Ni kwa na nani mimi ndio wewe nimeipitia kwa zaidi. We, kama umenipitiza mambo magumu na mchukaji, akakuran, akakualibia maisha. Usikae pale tu chini, amka uende zamani. <laughs> Pini nitezwa. Nilimalizo hiyo workshop. Alafu ikarudi sio na mungu pia. Alimalizaga, ilimaliza kwa na biso furani. <laughs> Lakini nashukuru za babu kati zake zote zimebomolewa. Zake zote zimeisha. Na mambo yake yote imeisha. Wakati Mungu ananiinua yeye na Isa sasa, nilipobarikiwa yeye alinilaani, alikitaka kanikuve. Lakini kupitia maombi Mungu akaja na kanipa direction, ministry kaanzia na mpaka leo Mungu amekuwa mwema. Nataka kusema aje nikimalizia, wewe hapa ulitezwa na ukaharibiwa. Amuka sasa uende na bere na adui zako nao. Mungu ameamua kuharibu. Maadui wameharibiwa. Wana wachukaji wameilaaniana, hawako mahali pao tena. Mungu amewaharibu. Nimekuwa ni, ni, ni nikikutana na watu wakaniambia pia wameiwa wa, wameiteswa sana wengi kona nyingi za Kenya. <laughs> Sijuje sijuje ulimwengu utakuwa kwa namna gani na kisi kwa Ethiopia, America, Ethiopia, Ethiopia, Misri, Ethiopia, Germany. Tuna ukasikia huko huko. Wa huko aliwanyo namna gani. Kwa hivyo Mungu abariki sana. Nimesema hivi kama umeitibitiswa kwa mambo fulani na wachugaji wewe usijali wewe amka uende. Sasa hivi wanashughulikiwa na Mungu sana. Wote wamei haribu. Hata utawasikia tena hapana. Wasikii tena. Enzo zina bomoro mpaka fesi kali unakuta kanisa mahali kako kama bomoro kama odolewa kama eta kabisa. Kama sauli kaka na Mungu. Kama Mungu mtu amei tesa amei haribu wakati wake wa kuharibiwa. Na haribiwa na watu wengine tunatabiri waishe walitu walituharibu. Walitumiwa na zetani kutuharibu. Hata sisi tunaoba Mungu awanane na wao. Na amekuwa akiona na wao vizuri kabisa. Mtu este sababu mza wenyewe, kazi za wenyewe shikaisha, akafanya watoto wenyewe watoe kwa tubu wakikuva, alafu udhani taisi micheko. Hutacheka tena. Hiyo maisha unaishi mabaya itazidi kuwa mabaya mpaka uondoke duniani. Kama umei haribu, umei laani, umei fanya watu mabaya. Mpaka mimi nakutana na wengine wanafanya mwe micheke watu wa Mungu. Ni nilipitia yangu, nilipitizwa lakini wale walinipitisa wenye waliniharibiki wenye walinitesaga na kanionea hila wakalinaani sasa hii wanasema kweli kuna Jehova sasa hii ni kamera iko mbele yangu very soon naelekea kwa TV utaniona tu mimi kwa TV very soon TV niende kwa TV za wenyewe na ni mzuri na hiyo ni mzuri kuwa kwa platform hizo na kuhubiria bali jema kisha nielekee kwa yangu there is god in heaven my friend wenye mambo inaenda Mungu anabidi kuwa mwaminivu Mapo ni kuomba, unaamka unaomba, unaamka unaomba, unateka siku zatu za maombi unaenda maombi, wewe maamuku unazidi kuonekana. Nataka kusema namna gani? Roho yako usiweke na uchugu ama ukaanza ukisema ya kuomba nilifanywa nilifanywa. Sasa amuka, wake up now, find God, be connected. Maisha iwe mazuri. Hii nilitezwa, nilikoda nikawa na ya 26 27, maisha magumu nilipotoka kule, kwenye nilikuwa naharibiwa kwa kanisa baya kule. Maisha ikawa mazuri. Na Mungu akani connect na matina wa chukeji wengine mambo ya wazuri wa kiroho na akanibariki. Maisha ndio haya sasa. Mpaka haya anashindwa. What do you want to do with God came. Mungu ni alikuja na maisha ikawa mazuri. Ninapoinuka wewe lazima urudi chini. Ulinifanya anga niende na furuta na maisha magumu. Wewe ni lazima uzifae. Na gozi meranuka hata sio sio hata uso zako. Sio sio na nani? Bana hata ulisema aka ni usikuwa unasema nini ni mdawazimu ni ni kweli ulikuwa nimefanya mwezi lazimu miezi pili wewe kwa natoka kizito hadi kilili miguu bila kuendea kitu kule kurudi kurudi na kuenda kuamka mapema usi kuamka amka usiku 
kwa na, na mambo mabaya sana ulikuwa umeniuzia sasa hii najua ndio una behave behave kabisa Mungu akusemee hey. hata hapo umeiteza watu wa Jehova wewe mahali umeiteza wewe ni mchungaji umeiteza umeiharibu wakati wako wa kuisha umevika na lazima uharibiwe na Mungu wale ambao uliharibu lazima wainuke wale ambao uliteza lazima wainuke na wale na maisha mazuri hizo kanisa zote Mungu anazivuka anaenda akizibomoa kisiharibu nimeona sijaharibiwa mimi nimeona sikibomolewa ini na wanaisiraeli Mungu akasema jana wote wakaondoka katika kizima Exodus ama kutoka 1527 wote hata kama walifika kizima cha elimu maana inasema ya kwamba hicho kizima kilikuwa na mitende na kilikuwa na maji karibu wali karibia pale wakapaka walipokuwa wanatoka Misri pale kizima cha elimu maana inasema ya kwamba walipofika pale na maana inasema ya kwamba wakapaka kwa muda Arabu pale 16 kutoka 16 verse 1 wote Mungu akawadoa pamoja nasema namna hii kizima chote ambacho hakifaidi kizima chote chote ambacho sio cha baraka chote chote ambacho ni charana chote ambacho sio za kufanya maisha yetu iendelee hizo madhabahu zote Mungu na vizima zote hizo Mungu anashughulikia hata saa hizi na bomolewa kabisa hazina wajirika 